வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜ் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை வேலை வாய்ப்பு தகவல்களையும் ஒன்றா ஒருங்கிணைச்ச தரம் தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் இதில் டுட்டோரியல்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் டிப்ஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இடம் இருக்கும் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நில ஒப்படைப்பும் வீட்டுமனை ஒப்படைப்பும் நில குத்தகை இனாம் நிலங்கள் மற்றும் குவிட் ட்ரெண்டுகள் அக்கிரமங்களை அகற்றுதல் நில எடுப்பு மற்றும் அரசு நிலங்களை பிறருக்கு மாற்றுதல் இந்த ஆறு டாபிக் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபுல்லாகவே நிலங்களை பற்றியே தான் இருக்கும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆனால் இந்த ஆறுமே விஏஓ கடமைகளில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கடமைகள் இதில் நமக்கே சில இது தெரியும் நம்ம அடிக்கடி நம்ம விஏஓ ஆஃபீஸ் இதுக்காக தான் போயிருப்போம் இருந்தாலுமே விஏஓ இதுக்காக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலது நில ஒப்படையும் வீட்டுமனை ஒப்படையும் நில ஒப்படை அப்படின்னா ஒன்றுமே பெருசாலாம் இல்லைங்க அதாவது இப்போ கலைஞர் பீரியில் அறிவித்தாங்க இல்லையா ரெண்டு ஏக்கர் தரிசி நிலங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அம்மா ஒரு திட்டம் அறிவித்தாங்க வீட்டுமனைகள் அம்மா படம் போட்ட அம்மா இல்லங்கள்லாம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யாருக்கு தரணும் எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தரணும் அதை ஏன் தர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் நில ஒப்படை மற்றும் வீட்டுமனை ஒப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நில ஒப்படை அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா ஏழைகளுக்கு அரசாங்கம் இலவசமாக நிலம் வழங்குவதை ஒப்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதே தான் ஏழைகளுக்கு அரசாங்கம் இலவசமாக வழங்கக்கூடிய நிலங்களுக்கு ஒப்படை நிலங்கள் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இது யார் யாருக்கெல்லாம் தரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்படை அதாவது தரைப்படை கப்பல் படை விமானப்படை இந்த மாதிரி முப்படைகளில் பணியாற்றிட்டு இருக்கும்போது இறந்து போனவங்களுக்கோ அல்லது கை கால் இந்த கண் இந்த மாதிரி உறுப்பு இழந்தவங்களுக்கோ இதில் முன்னுரிமை தரலாம் நிலங்களில் அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு முன்னுரிமை தர்றாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இராணுவத்து முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கும் தர்றாங்க அப்புறம் விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைகள் அது என்ன விடுவிக்கப்பட்ட கொ கொத்தடிமைகள் அப்படின்னா சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அடிமைகள் அறந்திருப்பாங்க இல்லையா அடிமை பெண் எம்ஜிஆர் படத்தில் வர மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தவங்களுக்கும் நிலங்கள் தந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் நிலமற்ற ஏழைகளுக்கும் நிலங்கள் தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பேர்த்துக்குமே நம்ம முன்னுரிமை முன்னுரிமை தரணும் புரியுதுங்களா திருப்பி சொல்கிறேன் முப்படையில் உயிரிழந்தவர்கள் அல்லது உறுப்பிழந்தவர்கள் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் முன்னாள் இராணுவத்தினர் விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைகள் மற்றும் நிலமற்ற ஏழைகள் இந்த அஞ்சு பேர்த்துக்கு தான் நம்ம முன்னுரிமை தரணும் இதற்கான அரசு ஆணை எண் என்ன அப்படின்னா வருவாய் நிலை ஆணை ஆர்எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதினைந்து வருவாய் நிலை ஆணை பதினைந்து தான் நில ஒப்படையத்துக்கான அரசாணை எண்ணு இதுக்கு நிறைய விதிகள்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன விதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வருமான வரம்பு அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விதி இருக்குது அது எவ்வளோன்னு சொல்லி பர்டிகுலராக சொல்லலை அப்பப்போ தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்குவாங்க ஸோ வருமான வரம்பு இருக்கணும் ரெண்டாவது புஞ்சை நிலம் வந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் வரைக்கும் நம்ம தரலாம் நஞ்சை நிலமாக இருந்தால் ஒன்றரை ஏக்கர் வரைக்கும் நம்ம இலவசமாக தரலாம் அது எங்கே அப்படின்னா முப்பத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் குமரி மாவட்டத்தை தவிர மீதி இருக்க இடங்களில் மூணு ஏக்கர் புஞ்சையும் ஒன்றரை ஏக்கர் நஞ்சை நிலமும் தரலாம் இதே இது குமரி மாவட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் புஞ்சை நிலம் ஒரு ஏக்கரும் நஞ்சை நிலை அரை ஏக்கரும் தான் தர முடியும் புரியுதுங்களா இது ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சுக்கணும் குமரி மாவட்டமாக இருந்தால் ஒரு ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் அரை ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மூணு ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் ஒன்றரை ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் சரிங்களா இதில் என்ன விதி அப்படின்னா ஒரு வேளை நம்ம இந்த நிலத்தில் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க சாகுபடி பண்ணி எடுத்துருக்கணும் அப்படி எடுக்கலை அப்படின்னா கொடுத்த நிலத்தை திருப்பி வாங்கிடுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்க பத்து வருஷத்துக்குள்ளே யாருக்குமே விற்கக்கூடாது பத்து வருஷத்துக்குள்ளே யாருக்கு விற்றாலுமே அது செல்லாது அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் வந்து மற்ற இனத்தவருக்கு விற்கிறதுக்கு தடை வேணால் அவங்களுக்குள்ளே விற்றுக்கலாம் அதுவும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அப்புறம் சமுதாய நிலங்களை வந்து நம்ம தரக்கூடாது அதாவது சமுதாய நிலம்னா ஏரி குளம் மந்தைவெளி மயானம் இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் இருக்க இதை வந்து நம்ம வந்து இலவசமாக தரக்கூடாது அப்புறம் நகரங்களுக்கு அடி அருகில் நம்ம
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒப்படை விதிகள் இதில் விஏஓ பணிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு நிலம் வேணும்னு சொல்லி ஏழைகள்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மனுக்களை வந்து பதிவு பண்ணி விசாரணை பண்ணணும் ஒன்று இந்த மாதிரி நான் நிலம் தரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்கணும் அந்த விளம்பரத்தில் வந்து இது என்னோடய நிலம் இல்லை இது அவங்களுக்கு தரக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாரும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்காத பட்சத்தில் ஆரை மூலமாக தாசில்தாருக்கு தெரியப்படுத்தணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தாசில்தார் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஏ ரிஜிஸ்டரில் வந்து அடங்கல் சிட்டா கணக்கு அதாவது மூணாவது எண் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இதுலேயும் பத்து பார் ஒன்றில் வந்து பதிவு பண்ணிடணும் சரிங்களா அடுத்து சாகுபடி அந்த விற்பனையெல்லாம் கண்காணிச்சு வரும் அதாவது மூணு வருஷத்துக்குள்ள அவங்க சாகுபடி பண்ணுறாங்களா இல்லை பத்து வருஷத்துக்குள்ள வேறு யாருக்கும் வித்துட்டு போயிட்டானா அதில் நம்ம கண்காணிப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்க்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது நில ஒப்படைப்பு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டுமனை ஒப்படைப்பு அது எப்படி பார்த்தோம்னா பெண்களின் பெயரில் மட்டும்தான் வீட்டுமனை தரணும் இது அம்மா ஸ்கீம் கொடுத்தாங்களே ஒரு முந்நூறு சதுரடியில் வீட்டுமனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பெண்களோட பெயரில் மட்டும்தான் தரணும் முன்னுரிமை அதே மாதிரி தான் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கும் முன்னாள் ர இராணுவத்தினருக்கு இல்லை மற்ற அல்லது வீட்டுமனை அற்ற ஏழைகளுக்கு இந்த மாதிரி முன்னுரிமை தரணும் இது என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அந்த வீட்டுமனையில் அவங்க வீடு கட்டிடணும் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினராக இருந்தால் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே கட்டிடணும் யாருக்கும் அந்த வீட்டை விற்றுட்டு போயிடக்கூடாது இன்னொன்று அந்த வீட்டின் பேரில் லோன் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்லேயோ அல்லது கூட்டுறவு சங்கல்ல சங்கங்களில் மட்டும்தான் அடமானம் வைக்கவோ இல்லை லோன் வாங்கவோ முடியும் புரியுதுங்களா வீட்டுமனை தர்றதுக்கான அரசாணை எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வருவாய் நிலை ஆணை ஆர்எஸ்ஓ இருபத்தி ஒன்று நில ஒப்படைப்புக்கு ஆர்எஸ்ஓ பதினஞ்சு இதுக்கு இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நில குத்தகை நில குத்தகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இடத்த வந்து குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நம்ம வந்து காசை கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கிறது புரியுதுங்களா குத்தகைக்கு இருக்கிறது குத்தகைக்கு இருக்கிறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கான ஆணை எண் என்ன அப்படின்னா வருவாய் நிலை ஆணை இருபத்தி நாலு நான் சொல்கிற ஆணையை ஃபுல்லாக கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க பதினஞ்சு அப்படின்னா ஆர்எஸ்ஓ பதினஞ்சு அப்படின்னா அது நிலங்களுக்கு ஆர்எஸ்ஓ இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னா வீட்டுமனைகளுக்கு ஆர்எஸ்ஓ இருபத்தி நாலு அப்படின்னா நில குத்தகைக்கு சரிங்களா இதை வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குறுகிய கால குத்தகை இன்னொன்று நீண்ட கால குத்தகை அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு தான் ஒரு இடத்த வந்து நம்ம குத்தகைக்கு விட முடியும் சரிங்களா அதுக்கு மேலே நம்ம குத்தகைக்கு விடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நில ஆணையர் நில நிர்வாக ஆணையர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம குத்தகைக்கு விட முடியும் இதில் வந்து சில டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா மாநகராட்சி அல்லது நகராட்சி பகுதியில் இருக்க நிலத்தை நம்ம குத்த குத்தகைக்கு விடுறோம் அப்படின்னா நிலத்தோட மதிப்பிலிருந்து பதினாலு சதவீதத்தை வந்து நம்ம வாங்கணும் சரிங்களா இதே இது வணிக நோக்கு இல்லாமல் அதாவது அது கடை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லை நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி வைக்க போகிறேன் எனக்கு இவ்வளோ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிலத்தோட மதிப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து பதினாலு சதவீதத்தை நம்ம குத்தகை பணமாக வாங்கிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அதாவது நான் கடையெல்லாம் வைக்கலைங்க சும்மா வந்து விவசாயம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம வாங்கலாம் அதாவது நிலத்தோட மதிப்புலேருந்து ஏழு சதவீதம் தான் வாங்கணும் அதிகபட்சம் மூணு வருஷம் தான் நம்ம குத்தகை கொடுக்க முடியும் இதுலேயுமே சில தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் இருக்குது அதாவது ஏரி குளம் வாய்க்கால் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து குத்தகைக்கு விட முடியாது அதை சொல்கிற அரசாணை எண் நாற்பத்தி ஒன்று அப்புறம் மந்தைவெளி சுடுகாடு மேய்க்கால் இந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் நம்ம குத்தகைக்கெல்லாம் விட முடியாது சரிங்களா இந்த மயான சுடுகாட்டை வந்து நம்ம குத்தகைக்கு விட முடியாதுன்னு சொல்கிற அரசாணை எண் நூற்றி பதினாறு மந்தைவெளி நிலங்கள் மற்றும் மேய்க்கால் நிலங்களில் வந்து குத்தகைக்கு விட முடியாதுன்னு சொல்கிறது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பது சரிங்களா திருப்பி ஒரு தடவை நல்லா ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏரி குளங்களை குத்தகைக்கு விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற அரசாணை எண் நாற்பத்தி ஒன்று மேய்க்கால் மந்தைவெளி புறம்போக்கு நிலங்களை குத்தகைக்கு விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அரசாணை எண் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது மயானங்களை குத்தகைக்கு விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அரசாணை எண் நூற்றி பதினாறு சரிங்களா மூன்று ஆண்டு வரைக்கும் தான் குத்தகைக்கு விடணும் அதுக்கு மேலே விடணும்னா நில நிர்வாக ஆணையர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் சரிங்களா இப்போ வாங்க அந்த குத்தகை பணத்தை யார் யார் குத்தகைக்கு விடலாம் அப்படின்னு பார்க்கல
அதாவது அந்த நிலத்தோட மதிப்பு இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம குத்தகையை வாங்க போகிறோம் இப்போ பதினாலு சதவீதம் இருபதனாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வருது அப்படின்னா அதான் வருவாய் கோட்ட அலுவலர் தான் குத்தகைக்கு விட முடியும் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே குத்தகை பணம் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா மாவட்ட ஆட்சியர் குத்தகை விடலாம் இல்லை ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருது அப்படின்னா அதை நில நிர்வாக ஆணையர் தான் குத்தகைக்கு விட முடியும் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அரசாங்கம் தான் குத்தகைக்கு விடணும் சரிங்களா இதில் விஓவுக்கு என்ன தான் பணிகள் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது விஓஓ என்ன அப்படின்னா அந்த சந்தை மதிப்பு சந்தை மதிப்புன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சந்தை மதிப்புனா கரெக்டாக சொல்லணும் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த குத்தகை பணத்தை கரெக்டாக வாங்கிடணும் சப்ளீஸ் கூடுறானா அதாவது நம்மக்கிட்ட குத்தகைக்கு வாங்கிட்டு அதை ஏதாவது லீஸு கூடுவாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் விட்றாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை கரெக்டாக வந்து நம்ம நம்ம வட்டாட்சியர்கிட்ட போட்டு கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விதமான இது சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது வந்து இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பதிவேட்டில் வந்து அதை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் ஸோ புரியுதுங்களா இதுதான் கிராம நிர்வாக அலுவலரோட பணி திருப்பி தடவை சொல்கிறேன் சந்தை மதிப்பு என்னங்கிறத கரெக்டாக சொல்லணும் ரெண்டாவது தவறாமல் அந்த குத்தகை பணத்தை வசூல் பண்ணிகிட்டே வரணும் மூணு வருஷத்துக்கு தடவை சப்ளீஸ்க்கு எவனாவது விட்றானான்னு பார்த்து கண்காணிக்கணும் அப்படி ஏதாவது விட்றாங்க இல்லை வணிக நோக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த இது விவசாயம் பண்ண போகிறேன் சொல்லி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொண்டு போய் நம்ம வந்து வட்டாட்சியர்கிட்ட தகவல் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் அதெல்லாம் கரெக்டாக பதிவேட்டில் பதிஞ்சிட்டு வரணும் இந்த நாலு வேலை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தனியார் நிலங்களை எப்படி குத்தகை கொடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனியார் நிலங்களையும் குத்தகைக்கு விடலாம் இருபது ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கிற நிலங்களை வந்து குத்தகை கொடுவாங்க அப்படி குத்தகை கொடும்போது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விளைச்சல் இப்போ விவசாய நிலத்தை கொடுறாங்கன்னீங்களேன் விளைச்சலில் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை குத்தகை பணமாக தந்துடணும் அந்த ஆனால் வந்து அந்த இடத்துடைய வரியை வந்து நில உரிமையாளர் தான் கட்டிக்கிட்டே வரணும் அதாவது வீட்டு வரியை வீட்டுக்காரன் தான் கட்டுவாங்க இப்போ வீடு வாடகைக்கு வீட்டு எடுத்துருக்கோம்னிங்களே அந்த வீட்டு வரியை வீட்டுக்காரங்க தான் கட்டுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிலத்தை நம்ம விடும்போதும் அந்த அதற்கான நில வரியை வந்து நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்க தான் கட்ட முடியும் இன்னொன்று ஒருவேளை வெள்ளம் வறட்சினால் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடணும் குத்தகையை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடணும் குத்தகை பணத்தை இல்லை நிலத்தை வந்து குத்தகைக்கு வாங்கியிருக்க வந்து சேதப்படுத்துகிறாரு இல்லை பயிர்களெல்லாம் சேதப்படுத்துகிறாருன்னு நினச்சா நம்ம எப்போ வேணாலும் வந்து குத்தகையை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தரணும் விளையிறது நினச்ச வில விளைச்சலில் வறட்சி காரணமாக ஏதாவது தள்ளுபடி பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை பயிருக்கு சேதம் பண்ணாங்கன்னா குத்தகையை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் தனியார் நிலங்களுக்கு பண்ணுறது ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வட்ட வட்டம் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இனாம் நிலங்கள் மற்றும் குவிட் ட்ரெண்டுகள் இதில் வந்து அந்த பாசிச மொழிகள்லாம் இருக்கும் அதாவது அக்பர் காலத்து மொழிகள் இங்கிலீஷ் அது இதுன்னு கலந்து வரனால கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு தடவை படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் மனப்பாடம் பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இனாம் நிலங்கள் மற்றும் குவிட் ட்ரெண்டுகள் இனாம் நிலங்கள்னா என்ன முதல் இனாம்னா என்ன ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது ஸோ அதான் இனாம் நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஒரு சில கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இனாம் நிலங்கள் யார் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தேவதாயம் தர்மதாயம் தசபந்தம் பிரம்மதாயம் சொந்தம் காவல் ஊழியம் கிராம ஊழியம் கைவினைஞர் இளம் என்ன என்ன சொல்கிறேன்னு புரியலைங்களா திருப்பி நான் சொல்கிறேன் தேவதாயம் தர்மதாயம் தசபந்தம் பிரம்மதாயம் சொந்தம் காவல் ஊழியம் கிராம ஊழியம் கைவினைஞர் இனாம் இதை ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் தேவதாயம் அப்படின்னா மத ஸ்தாபனங்கள் சர்ச்சுக்காகவோ கோயிலுக்காகவோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து தேவதாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தர்மதாயம் அப்படின்னா கல்வி பணிகளுக்காக கொடுக்குறது இல்லாட்டினா சத்திரங்கள் அமைக்கிறதுக்கு யாராவது தங்கிட்டு போகிற சத்திரங்கள் அமைக்கிற கொடுக்குறது இல்லை நீர்ப்பந்தல் மோர்ப்பந்தல் இதை அமைக்கிறதுக்காக கொடுக்குறது இதை தான் தர்மதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தசபந்தம் அப்படின்னா வருமான ஆதாரங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அது அந்த வருமானம் ஃபுல்லாக அரசுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நிறைய நிலங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக ஒன்றை கொடுத்து ஒன்று வாங்கிற மாதிரி தான் அது அது வந்து தசபந்தம் பிரம்மதாயம் என்ன அப்படின்னா டீச்சர்ஸுக்கெலாம் அதாவது வேதியர் பாடம் சொல்லி தரவங்களுக்கெலாம் அப்போ ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்து தந்துருக
ஜமீன்தார்கள் தெரியும் பாளையக்காரர்கள் தான் தெரியுமா இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் பாளையக்காரர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து அவங்களோட சொந்த பந்தங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் காவல் பணியில் இருக்கவங்க அதை தான் காவல் ஊழிய இனாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க கிராம ஊழியம் அப்புடின்னா கிராமத்தில் வரி வசூல் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம விஏஓன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அவங்க வரி வசூல் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஜமீன்தார் காலத்தில் அவங்களுக்குமே ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கைவினைஞர் இளம் அதாவது தச்சர் கொல்லர் பொற்கொள்ளர் அது எதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்குமே ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எட்டு பேர்த்துக்கு தாங்க ஃப்ரீயாக நிலம் கொடுத்துருக்காங்க இதைத்தான் இனாம் நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் மீதி இருக்கவங்களுக்கு நிலம் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னா ரயத்துவாரி முறையில் அதாவது ரயத்துவாரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதில் விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து யாருக்கு விற்கவோ வாங்கவோ முடியாது ஒரு வேளை அந்த வேலையை விட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த நிலத்தை கொடுத்துட்டு போயிடணும் அது வந்து ரயத்துவாரி விவசாய நிலங்களை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா அதாவது ரயத்துவாரி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எனக்கு வந்து அந்த நிலத்தை வந்து விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் அவங்க விவசாயத்தை வந்து அவங்க வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு வரி தரணும் அந்த மாதிரி தர அந்த இதுக்கு பேர் தான் குவிக் ட்ரெண்ட் அதாவது ஊழியம் தேவைப்படாத இனாம்களுக்கு அதுலேருந்து வர தீர்வை வரி தான் குவிக் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க குவிக் ட்ரெண்ட்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க அதாவது ரயத்துவாரி உரிமை வழங்கப்பட்டு அது மூலமாக வர வரி தான் குவிக் ட்ரெண்டு சரிங்களா வாடகை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வாடகைன்னு சொல்லிக்கிறேன் வாடகை ஏன் வச்சுக்கோங்க குவிக் ட்ரெண்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேஸ் குஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜமீன்தார்கள்லாம் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி தான் பேஸ் குவிஸ் அதாவது முதல்ல வந்து ஒரு பெரிய நாட்டை வந்து நிறைய ஜமீன்தார்களாக நிர்ணயித்து அந்த ஜமீன்தார்கள் வந்து அந்த ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இப்போ சிவகங்கை அப்படின்னா சிவகங்கை சுற்றி இருக்க ஏரியா இல்லை பக்கத்தில் வந்து மதுரைனா மதுரை மேலூரில் ஒரு சுற்றி இருக்க ஏரியா இல்லை நாகர்கோயில்னா நாகர்கோயில் திருச்சினா திருச்சியை சுற்றி இருந்த இது சமயபுரம் அந்த மாதிரி ஏரியா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வரி வசூல் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஜமீன்தார்களுக்கு ஸோ ஜமீன்தார்கள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டியது பேஸ் குவிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்க முடியும் நில இனம் நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க நிலம் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஜமீன்தாருக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கான வரியை அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஜோடி ஸோ மூணுது சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க குவிக் ட்ரெண்டு அதாவது ரயத்துவாரி முறையில் கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வர கொடுக்கப்படக்கூடிய வரி குவிக் ட்ரெண்டு அடுத்து ஃபேஸ் குவிஸ் ஜமீன்தார்கள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டியது மூணாவது இனாம்தாரர்கள் ஜமீன்தார்களுக்கு செலுத்த வேண்டியது வந்து ஜோடி நாலாவது ஒன்று பார்க்க போகிறோம் தஸ்டிக் படிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு அப்புறம் ஜமீன்தார்களை ஃபுல்லாக ஒழிச்சிட்டாங்க அதாவது ஜமீன்தார்கள்லாம் இனிமேல் வரி வசூல் செய்வனா அரசை பண்ணிக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அப்படி பண்ணும்போது சில தர்ம காரியங்களுக்கு மட்டும் தொடர்ந்து நட சில தர்ம காரியங்கள் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட படிகள் தான் தஸ்டிக் படிகள் இப்போ அன்னதானம் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த அன்னதானம் ரெகுலராக போட்டுக்கிட்டுன்னு இருப்பாங்க ஜமீன்தார் முறையை ஃபுல்லாக ஒழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அன்னதானம் இன்னும் போயிடும் இல்லையா ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொன்னேன் அன்னதானம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தர்ம காரியங்கள்னு நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரசாங்கம் வந்து திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க சரி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய படிகள் தான் தஸ்டிக் படிகள் ஸோ நாலு இது ஒன்று வந்து குவிக் ட்ரெண்டு ஃபேஸ் குஸ்ஸு ஜோடி தஸ்டிக் படிகள் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஒருவேளை பிரம்மதாயம் அப்படின்னு என்னென்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை ஃபேஸ் குஸ் என்றால் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேட்க மாட்டாங்க கீழே கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தர்ம காரியங்களுக்கு தொடர்ந்து பணம் தரப்பட்டது ஃபேஸ் குஸ் ஜோடி தஸ்டிக் படிகள் அல்லது குவிக் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம குவிக் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லி டிக் பண்ணோம்னா தப்பு அது வந்து தஸ்டிக் படிகள் ஓகேங்களா இதை கேள்வி நேரத்தில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அக்கிரமங்களை அகற்றுதல் அதனே அக்கிரமங்களை அகற்றுதல் அதாவது முதல் ரெண்டு வகையான நிலம் இருக்குது ஒன்று தனியார்கிட்ட இருக்குது பட்டா நிலம் அல்லது சொந்த கைப்பற்ற சொந்த நிலம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று புறம்போக்கு நிலம் அரசு நிலம் சரிங்களா நான் அரசாக புறம்போக்குனு சொல்ல புறம்போக்கு நிலங்கள் சரிங்களா பட்டா நிலங்கள் வந்து தனியார்கிட்ட இருக்குது அரசு நிலங்கள் அல்லது புறம்போக்கு நிலங்கள் சரிங்களா இது இப்போ நமக்கிட்ட பட்டா இருக்குது ஆனால் இன்னொருத்தர் வந்து அதை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் நிறைய நடக்கணும் பக்கத்து வீட்டில் எது ஏன் சொந்து ஓன் சொந்தன்னு நடக்கும்
இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா தீர்வை ஏற்பட்ட தரிசு நிலங்கள் தீர்வை ஏற்படாத தரிசு நிலங்கள் புறம்போக்கு நிலங்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இதை எப்படி அகற்றுறாங்க அப்படின்னா எடுத்தோன்னே வீட்டு வாசலெலாம் டப்பக்க டப்பக்குன்னு இடிச்சிட மாட்டாங்க இப்போ புறம்போக்கு நிலத்தில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வீடு கட்டிருக்காங்க இல்லை பத்து பேர் வீடு கட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ உடனே இடிச்சிட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏழாம் நம்பர் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க நம்பர் நான் வச்சுக்கணும் ஏழாம் நம்பர் நோட்டீஸ் அது எதுக்கு அப்படின்னா தம்பி இந்த மாதிரி நீ வீட்டை கட்டியிருக்க அது அரசுக்கு சொந்தமானது எதுக்கு நீ வீடு கட்டியிருக்க பேசாமல் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க அவன் ஒருவேளை அதுக்கு பதில் சொல்லலை அப்படின்னு செய்யுங்க திருப்பி வந்து ஆறாம் நம்பர் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க தம்பி நீ காலி பண்ணிடு இது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட இடம் அதனால் காலி பண்ணிடும் சொல்லி ஆறாம் நம்பர் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க அப்படியே அவங்க காலி பண்ணலே நீங்க ஆறு பார் ஒன்று ஆறில் ஒன்று நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா காவல்துறை மூலமாக வந்து ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் சரிங்களா ஸோ மூணுதும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து விளக்கம் கேட்கறதுக்கு ஏழாம் நம்பர் நோட்டீஸ் எதுக்கு நான் வீடு கட்டியிருக்கேன்னு ரெண்டாவது தடவை தம்பி இது காலி பண்ணிடு கவர்மெண்ட்டோட இடம்னு சொல்கிறதுக்கு ஆறாம் நம்பர் நோட்டீஸ் மூணாவது தடவை தான் அது வந்து ஆளை வச்சு வந்து போலீஸை வச்சு அந்த இதெல்லாம் அகற்றிட்டு போவாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த இடங்களெல்லாம் அகற்றுவாங்க அப்படின்னா இந்த கால்வாய் நடைபாதை வண்டி பாதையில் இருக்க அதெல்லாம் அந்த போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை உடனே அகற்றிடுவாங்க இதில் விஏஓவுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கால்வாய் நடைபாதை வண்டி பாதையில் இருக்க போட்டிருக்கதெல்லாம் அகற்ற சொல்லி சொல்லலாம் ரயில்வே துறை இல்லை துறைமுக எல்லைகளில் இருக்க அந்த நிலங்களில் ஏதாவது ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கும் சொல்லலாம் அதாவது உங்களுடைய ப இடத்துக்குள்ளே தான் சொல்ல முடியும் அடுத்த கிராமத்தில் போய் சொல்ல முடியாது ஆனால் பொதுப்பணித்துறை வனத்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை இங்கே யாராவது ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு விஏஓ தலையிடக்கூடாது சரிங்களா உங்களுடைய எல்லைக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்லிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நில எடுப்பு அல்லது கையகப்படுத்துதல் இதுக்கு முன்னாடி படுத்துறது அக்கிரமங்களை அகற்றுதல் சரிங்களா நம்ம போய் பிடிச்சிக்கிட்டா அதை அக்கிரமணும் அதே இது கவர்மெண்ட்டே வந்து நம்ம இடத்த எடுத்துக்கிச்சுன்னா அது நிலை எடுப்பு புரியுதுங்களா அதாவது இப்போ திடீர்னு பாலம் வருது இங்கே ரயில்வே மேம்பாலம் வருது இல்லை ஓவர் பிரிட்ஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே வீடு கட்டியிருப்போம் அதில் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் நூறு மீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய இடங்களில் வந்து எடுப்பாங்க தெரியுமா அதுக்கு பேர் தான் நில எடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பிரிவு என்ன அப்படின்னா பதினேழின் கீழ் ஒன்று பதினேழின் கீழ் ரெண்டு இந்த மாதிரி நிலை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சார்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்ன பெர்ட் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஇஆர்டி சார்ட் பெர்ட் சார்ட் இதை ப்ரோக்ராம் எவல்யூஷன் அண்டு ரிவ்யூ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பெர்ட் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ திடீர்னு வந்து நிலத்தை எடுத்துட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்ட போகிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து விளம்பரம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நான் ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்ட போகிறேன் சொல்லி பேப்பரில் விளம்பரம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் நிலத்தோட உண்மையான மதிப்பு நிலத்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன்கிட்ட போய் சொல்லணும்ல தம்பி ஓம் இதை எடுக்க போகிறேன்னு அப்போ நிலத்தோட உண்மையான மதிப்பு இவ்வளவு நீ வந்து நீ நாங்கள் வந்து நூற்றம்பது மடங்கு அதிகமாக தர்றோம் நீ இந்த இடத்த தான்னு சொல்லிவிட்டு பஞ்சாயத்து போடுவார் யார் விஏ வந்து பேசுவார் சரின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த நிலத்தை வந்து உடனே எடுத்துக்கோங்க வேணாம்னு சொன்னால் நிலத்தை எடுத்துக்குவாங்க இருந்தாலுமே ஒரு பேச்சு கேட்பாங்க புரியுதுங்களா இதை பேர் தான் நில எடுப்பு அல்லது கையகப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நிலத்தோட சந்தை மதிப்பு எவ்வளவு ஒருவேளை நம்ம பத்திரத்தில் வந்து கம்மியாக கூட போட்டு பதிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டில் ரெண்டையுமே பார்ப்பாங்க பத்திர மதிப்பையும் பார்ப்பாங்க சந்தை மதிப்பையும் பார்ப்பாங்க எது கம்மியாக இருக்கோ அதுலேருந்து நூற்றம்பது சதவீதம் அதிகமாக வச்சு உங்களுக்கு விலையை கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த காலி பண்ண சொல்லிடுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அரசு நிலங்களை பிறருக்கு மாற்றுதல் அரசு நிலங்கள் எப்படி பிறருக்கு மாற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஐடி பார்க் கட்ட போகிறாங்கன்னு வைங்க ஐடி பார்க்கு இல்லைனா தொழிற்சாலை கூட ஏதாவது ஒன்று கட்ட போகிறாங்க அப்படின்னா இது மூலமாக ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வணிக நோக்கில் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை கவர்மெண்ட் நிலத்தை வந்து விட்டு தருவாங்க சரி இதனால் நல்லதாக நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நடத்தை அப்படி நின்றுட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா கோகோ கோலா பெப்சி கம்பெனிக்கு அதை பற்றிலாம் பேசக்கூடாது இருந்தாலுமே நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நிலத்தை வந்து விட்டு தருவாங்க அந்த மாதிரி விட்டு தர தான் அரசு நிலங்களை பிறருக்கு மாற்றுதல் இதற்கான ஆணை எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வருவாய் நிலை ஆணை இ
மூணு வருஷத்துக்கு மேலே குத்தகைக்கு விடுறாங்க பாருங்க அதை பற்றி பேசுகிறது தான் ஏட்டு ஸோ வரிசையாக மூணையும் கொடுத்தா எதை கொடுக்கணுன்னே தெரியாது பார்த்துக்குங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அந்த சந்தை மதிப்பு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த சந்தை மதிப்பு மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு வந்து நம்ம இடத்த வந்து கொடுத்துருவாங்க இதோட விஏஓ பணிகள் என்ன அப்படின்னா அந்த சந்தை மதிப்பு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து அந்த இடத்துல பயிற்சி பார் கட்டுறதுனால ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்குறது பெரும்பாலும் நம்மக்கிட்ட யாரும் கேட்குறது இல்லை கதிராமங்கலம் பிரச்சனை வரைக்கும் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து அந்த ஒரு சும்மா பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க ஐடி பார் கட்டிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் அரசு நலங்களை பிறருக்கு மாட்டுறது அது சந்தை மதிப்பு மட்டும் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க சரி வாங்க கேள்வி என்ன இடத்துக்கு போவோம் அரசு நிலங்களை பிறருக்கு மாற்றுதல் அரசாணை எண் என்ன ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் வரை உள்ள நிலங்களை குத்தகை விட யாருக்கு உரிமை உள்ளது கேள்வி எண் மூணு ஜோடி என்பது யார் யாருக்கு செலுத்தும் கட்டணம் கேள்வி எண் நாலு பிரம்மதாயம் என்றால் என்ன கேள்வி எண் ஐந்து குமரி மாவட்டத்தில் இலவசமாக கொடுக்கப்படும் நிலங்கள் எவ்வளவு அதாவது நஞ்சை நிலம் எவ்வளவு புஞ்சை நிலம் எவ்வளவு வீட்டுமனை ஒப்படை அதற்கான அரசான எண் என்ன இது கேள்வி நம்பர் ஆறு வீட்டுமனை ஒப்படைக்கான அரசான எண் என்ன கேள்வி நம்பர் ஏழு வீட்டுமனை ஒப்படை செய்த பின் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் எத்தனை மாதங்களுக்குள் வீடு கட்ட வேண்டும் கேள்வி எண் எட்டு நில ஒப்படை செய்த பின் எத்தனை ஆண்டுகளுக்குள் சாகுபடி பண்ணாவிட்டால் நிலம் திரும்ப பெறப்படும் கேள்வி எண் ஒன்பது தனியார் குத்தகை விடப்பட்ட நிலங்கள் எத்தனை சதவீத விளைச்சல் வரியை கட்ட வேண்டும் கேள்வி எண் பத்து அரசு நிலங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பத்து கேள்விகளுக்கும் விடைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா வாழ்த்துக்கள் ஒருவேளை தெரியல அப்படின்னா தெரில அப்படின்னா ஒன்றும் சங்கடப்படாதீங்க திருப்பி இதே வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அந்த பத்து கேள்விக்கான விரையும் தெரிஞ்சுக்குங்க நான் பேசுகிறத ஒழுங்காக கவனிச்சிங்கனாலே இந்த பத்து கேள்விக்கு நீங்கள் விட சொல்லிடலாம் தனியாக இதுக்குன்னு நேரம் ஒதுக்கி படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் நாகராஜன் டாட்டா